ইতিহাসের স্বর্ণযুগ কাকে বলে তুমি যদি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের কথা চিন্তা করো বা পড়ে থাকো তাহলে গুপ্ত যুগকে ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয় বলে যা বাবা সায়েন্সের ক্লাস আপনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন বললাম না এখানে একটা রিলেটেড টপিক বোঝানোর জন্য বলছি যে ইতিহাসে যেমন স্বর্ণযুগ হয় এমন সময় চলছে যে আমাদের এই ছাত্র জীবনে বা তোমাদের ছাত্র জীবনে এখন স্বর্ণযুগ আসতে চলেছে বলে কেন বললাম এতগুলো পরীক্ষার নোটিফিকেশান তোমরা দেখতে পাবে নোটিফিকেশান বেরিয়েছে বা সামনে প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা রয়েছে দিদি দাদা একসঙ্গে লেগে পড়েছে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সবার সামনে ভোট রয়েছে অতএব সামনে পরীক্ষা হবে গ্যারান্টি সহকারে লিখে নাও যে তোমাদের জীবনের স্বর্ণযুগ আগামী এক থেকে দুটো বছর স্বর্ণযুগ হতে চলেছে এবং এখনই হচ্ছে প্রিপারেশান নেওয়ার মানে সময় প্রিপারেশান এখন এমনভাবে নিতে হবে এই সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে কাজে লাগিয়ে একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে এবং এতগুলো পরীক্ষা কনফিউশান মনের মধ্যে আসবেই যে আমি ফুড এসআই দেবো না এসএসসি জিডি দেবো আমি এমটিএস দেবো না আমি রেলের প্রিপারেশান নেব আমি বলবো সবগুলো পরীক্ষার প্রিপারেশান নাও একসঙ্গে সবগুলো পরীক্ষার প্রিপারেশান নেবে কারণ সবগুলো এমসিকিউ লেভেলের পরীক্ষা এবং এই এমসিকিউ লেভেলের পরীক্ষা ক্র্যাক করতে হলে তুমি আলাদাভাবে প্রিপারেশান নিলে হবে না তোমাকে টপিক ওয়াইজ পড়তে হবে তুমি ধরো সায়েন্সের একটা টপিক ধরলে সেই টপিককে কমপ্লিট করো ভালো করে সেখান থেকে যত প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন এসছে সেগুলো যদি তুমি সলভ করো তাহলে দেখবে তোমার এক এক ঢিলে অনেক কটা বাকি একসঙ্গে কী হচ্ছে উড়ে যাচ্ছে না মারতে পারে উড়ে যাবে একটা পাখি তো মরবে তাহলে যে কোনো একটা পাখিকে মারার জন্য কী করতে হবে টপিক ওয়াইজ যে কোনো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে এইভাবে পড়তে হবে তো আজকে আমাদের টপিক ওয়াইজ ক্লাসের মধ্যে আমরা নিয়ে এসেছি ধাতুবিদ্যা ধাতুবিদ্যা থেকে যত রকম প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন এসেছে তোমার রেল থেকে শুরু করে এসএসসি স্টেট পিএস ফুড এসআই প্রত্যেকটা পরীক্ষাটা কাজে লাগবে এইভাবে টপিক ওয়াইজ ক্লাস কমপ্লিট করলে তুমি দেখবে আস্তে আস্তে তুমি তোমার কি করবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তোমাদের প্রথম প্রশ্ন কী আছে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন দেখে নাও এসএসসি এমটিএস আসা প্রশ্ন এটা নিচের কোন ধাতুটিকে আঘাত করলে ধাতব শব্দ উৎপন্ন হয় না আমরা জানি ধাতু ধাতু মানে তাকে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হবেই ধাতুর একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে কোন ধাতুকে আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয় না সেটা জানতে চেয়েছে এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে হচ্ছে বিসমাত বিসমাত বলে একটা ধাতু রয়েছে যেটাকে নাকি আঘাত করলে কোনো শব্দ উৎপন্ন হয় না এরকম একটা ধাতু রয়েছে তাহলে কী উৎপন্ন হয় এই ধাতুটা হচ্ছে এমন টাইপের ধাতু যাকে একটু আঘাত করলে পারে এ ভঙ্গুর হয়ে যায় মানে ভেঙে যায় কাঁচের মতো কি হয় ভেঙে যায় তাহলে বিসমাত পেয়ে গেলে এটা শব্দ উৎপন্ন হয় না এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসছে যে তরল ধাতুর নাম কি তোমরা সবাই জানো তরল ধাতুর নাম কি বলে দাও পারদ পারদ হচ্ছে তরল ধাতু পরীক্ষার নামটা একটা কোয়েশ্চেন এসছে সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম কি সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম যদি পরীক্ষায় দিয়ে দেয় তাহলে কী বলবে লিথিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম এবার আমরা কোয়েশ্চেন দেখে নিচ্ছি পরীক্ষা দিতে পারে যে একটা অধাতু কোয়েশ্চেন দিতে পারে যে একটা এমন একটা অধাতুর নাম বলো যেটা তরিত পরিবহন করতে পারে তাহলে একটা অধাতুর নাম হচ্ছে তরিত পরিবহন করতে পারে নিজেরা বলো গ্রাফাইট তাই তো গ্রাফাইট হচ্ছে তোমার তরিত এবং তাপ দুটোরই পরিবহন করতে পারে এমন একটা অধাতুর নাম বলো যেটা তরিতকে পরিবহন করতে পারে না কিন্তু তাপকে পরিবহন করতে পারে এমন একটা অধাতুর নাম হচ্ছে তোমার তরিতকে পরিবহন করতে পারে না কিন্তু তাপকে পরিবহন করতে পারে সেটা হচ্ছে হিরক এই কোয়েশ্চেনগুলো বললাম এগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারে বারবার এসেছে আমার মাইন্ডে আসলো তোমাকে বলে দিলাম তিন চারটে কনসেপ্ট পেয়ে গেলে পরের কোয়েশ্চেন আমরা চলে আসছি দেখে নাও আর আর বিএনটিপিসিতে আসা প্রশ্ন দু আসা প্রশ্ন এটা দেখো দিয়েছে নিচের কোন ধাতুটির গলনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি গলনাঙ্ক মানে গলে যাবে গলনাঙ্ক মানে গলে যাবে ধাতু শক্ত হয় ধাতু শক্ত হলে পরে কী হবে গলে যাবে কোন উষ্ণতায় কোন টেম্পারেচারে ধাতু গলে যায় আমরা জানি ধাতু শক্ত হয় কঠিন হয় একমাত্র তরল ধাতুর নাম একটু আগেই বললাম পারদ হয় কিন্তু এই কঠিন পদার্থকে গলাতে গেলে পারে আমাকে টেম্পারেচার বেশি দিতে হবে কিন্তু এমন একটা ধাতু রয়েছে যেটা মাত্র মাত্র আঠাশ পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কীভাবে গলে যাবে আঠাশ পয়েন্ট পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গলে যাবে এমন একটা ধাতুর নাম হচ্ছে সিজিয়াম কি ধাতুটা সিজিয়াম সিজিয়াম হচ্ছে তোমার এমন একটা ধাতু যার গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম এর সঙ্গে মনে রাখবে এই সিজিয়ামটাকে বলা হচ্ছে কি সিজিয়ামটাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে তরিৎ ধনাত্মক ধাতু সবচেয়ে তরিৎ ধনাত্মক ধাতুর নাম যদি দিয়ে দেয় তাহলে কি বলবে সিজিয়াম বলবে আর এর উল্টোটা যদি দেয় সবচেয়ে তরিৎ ঋণাত্মক ধাতু বলবে না মৌল সবচেয়ে তরিৎ ঋণাত্মক মৌলের নাম যদি দিয়ে দেয় তাহলে তোমরা জানো সেটাকে আমরা ফ্লুরিন বলি তাহলে সবচেয়ে তরিৎ ঋণাত্মক মৌল ফ্লুরিন সবচেয়ে তরিৎ ধনাত্মক যদি মৌল বলে বা ধাতু বলে তাহলে বলবে সিজিয়াম এবং সবচেয়ে গলনাঙ্ক কম হচ্ছে সিজিয়াম চলো পরের কোয়েশ্চেন দেখে নিচ্ছি দেখে নাও কি রয়েছে আর আর বি গ্রুপ ডিতে আসা প্রশ্ন এটা নিচের কোন নিচের কোনটি ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়
রয়েছে এই অপশনটা আমার ভুল রয়েছে এই অপশনটা ভুল রয়েছে বলে এটাই আমার ঠিক হয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা জানতে চাইছি কোনটা সঠিক নয় কোনটা বৈশিষ্ট্য নয় এবার তোমাকে একটু বলে দিচ্ছি দেখো এরা এক ব্যাকাধিক ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে পারে না ধাতুগুলো এক ব্যাকাধিক ইলেকট্রনকে গ্রহণ করতে পারে না তার কারণ হচ্ছে তোমার ধাতুর বাইরের কক্ষে যে কোনো ধাতুর বাইরের কক্ষে একটা অথবা দুটো অথবা তিনটে ইলেকট্রন থাকে বলে হ্যাঁ একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রন মানে কি বলে আমি যে বাইরের কক্ষে ইলেকট্রন থাকে তুমি দেখো এরকমভাবে প্রোটন ইলেকট্রন বাইরে রয়েছে এইভাবে এই বাইরের কক্ষে একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রন থাকতে পারে এর বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না যে কোনো ধাতুর ক্ষেত্রে তুমি দেখে নেবে না হলে একটা থাকবে না হলে দুটো থাকবে না হলে তিনটে থাকবে চারটে থাকতে পারবে না তাহলে একটা দুটো তিনটে থাকা মানে কি তার মানে হচ্ছে এই একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রন ও বর্জন করবে কারণ সবাই চায় বাইরের কক্ষে আটখানা করে ইলেকট্রন করতে ও একটা দুটো তিনটে ইলেকট্রনকে বর্জন করে দেবে আর ইলেকট্রন যখনই বর্জন করবে তখন কি হয়ে যাবে ইলেকট্রন কমে যাবে ইলেকট্রন কমে গেলে কি হয়ে যাচ্ছে প্রোটন বেড়ে যায় তাহলে ইলেকট্রন কমে গেলে প্রোটন বেড়ে গেলে সেটা ক্যাটায়ন উৎপন্ন হয় তোমরা জানো তাহলে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করবে এটা অ্যানায়ন উৎপন্ন করবে না এর বিস্তারিত কনসেপ্ট আমি বলেছি এর বিস্তারিত কনসেপ্ট এখানে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ইউটিউবের মধ্যে তোমরা জানো আমাদের এই কম ক্লাসের মধ্যে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার করাচ্ছি এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যতটুকুনি পারছি আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কিন্তু এর বিস্তারিতভাবে জানতে গেলে পারে তোমাকে যদি মনে করে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়তে হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই কী করতে হবে আমাদের ইয়োর স্টাডি অ্যাপ ভিজিট করতে হবে সেখানে যাদের সায়েন্সের দিকে পোক্ত রয়ে মানে নেই হ্যাঁ সায়েন্সে কমজুরি রয়েছো বা অন্যান্য যে কোনো সাবজেক্টে তোমরা কমজুরি রয়েছো সেই সাবজেক্টগুলো একবার ভিত থেকে পোক্ত করে নিতে হবে কারণ যে কোনো পরীক্ষার জন্য একবার ভিতটাকে তোমাকে মজবুত করতে হবে আমি বারবার একটা কথাই বলি যদি তোমার রুট মজবুত থাকে ভিত মজবুত থাকে তার উপরে তুমি বিল্ডিং খাড়া করতে পারো তাহলে যত খুশি তুমি বিল্ডিংটা চাপাতে পারো কিন্তু ভিত যদি মজবুত না থাকে নড়বড়ে থাকে তাহলে উপরে বিল্ডিং তুমি চাপাতে পারবে না তাই জন্য তোমার যদি কোনো সাবজেক্টে ভিত নড়বড় থাকে সেই সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে পারো বা সেই সাবজেক্টে আমাদের কোর্স রয়েছে সেখানে যুক্ত হতে পারো বা তোমার যদি মনে হয় যে আমার পুরো ফাউন্ডেশনই নড়বড়ে রয়েছে আমার কোনো সাবজেক্টে এখনো প্রিপারেশন নেই আমি সবাই প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছি তাহলেও তোমরা পুরো আমরা সাবজেক্টে মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট একসঙ্গে কম্বাইন্ড আমাদের কোর্স রয়েছে সেই কোর্স অবশ্যই যুক্ত হতে পারো ইউর স্টাডি অ্যাপের মধ্যে চলে যাও নিচে লিঙ্ক রয়েছে বা গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নাও কোনো প্রবলেম হলে দেখো নিচে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ফোন নাম্বারে আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো পরের কোশ্চেন আমরা দেখে নিচ্ছি কি রয়েছে দেখো রেলওয়ে টিসিতে আসা প্রশ্ন সামনে টিসির ফর্ম বেরোবে তো রেলওয়ে টিসিতে আসা প্রশ্ন দু হাজার ষোলোতে এসেছে দেখো যা থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা হয় তাকে কি বলা হয় প্রথমেই রয়েছে খনিজ ছেলে বিলে কী করবে খনিজ তাকে ঠিক করে দেবে কিন্তু অপশান খনিজ হবে না অপশান হবে আকরিক অপশান কি হবে আকরিক হবে কেন কারণ আকরিক এবং খনিজের মধ্যে একটু ডিফারেন্স রয়েছে কি রয়েছে ধাতুগুলো পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনভাবে পাওয়া যায় না এরা কি করে এরা হচ্ছে তোমার কোনো যৌগের মধ্যে থাকে বা কোনো জিনিসের মধ্যে মিশে থাকে সেগুলো থেকে আলাদা করে ধাতুকে নিষ্কাশন করতে হয় তাহলে যেগুলো থেকে নিষ্কাশন করা যায় সেগুলোকে আমরা আকরিক বলবো কিন্তু যেগুলোর মধ্যে মিশে আছে সবগুলোর মধ্যে যেগুলো যত রকম যৌগ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে ধাতুগুলো মিশে রয়েছে তাকে আমরা খনিজ বলবো কিন্তু সমস্ত খনিজ থেকে আমরা ধাতুকে নিষ্কাশন করতে পারবো না কারণ তার সহজে পাওয়া যাবে না আর সহজ লভ্য হবে না মানে সস্তায় আমরা করতে পারবো না মনে করো লোহাকে নিষ্কাশন করতে যাবে কেউ হ্যাঁ লোহাকে নিষ্কাশন করতে যাচ্ছে লোহার একটা যৌগ থেকে আমি লোহাকে নিষ্কাশন করছি দেখছি আমার খরচ কি হচ্ছে লোহার থেকে দামের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি তৈরি নিষ্কাশন করতে যাবো এই মানে সেই যৌগটা থেকে আমরা এমন যৌগ থেকে নিষ্কাশন করব লোহাকে যাতে আমাদের খরচ কম হয় এবং সহজে নিষ্কাশন করতে পারি এই সহজে নিষ্কাশন করার জন্য এবং সস্তায় নিষ্কাশন যেগুলোকে করতে পারবো সেগুলোকে আমি বলবো আকরি বাদ বাকি বলবো আমরা খনিজ বাদ বাকিগুলো কী বলবো খনিজ তাহলে খনিজ হচ্ছে তোমার যেগুলো থেকে ধাতুগুলোকে নিষ্কাশন করা যাবে না ঠিক আছে এবং আকরিক কোনগুলো যেগুলো থেকে নিষ্কাশন করা যাবে এবং খনিজের মধ্যে কি পড়ছে আকরিক পড়ছে তার জন্য একটা কনসেপ্ট রয়েছে যে সমস্ত খনিজ আকরিক হয় সমস্ত আকরিক খনিজ হয় না ঠিক আছে সমস্ত আকরিক খনিজ হয় না আমরা এখানে অপশান পেয়ে গেলাম পরের কোশ্চেন দেখে নাও চলো পরের কোশ্চেন দেখে নিচ্ছি কী রয়েছে দেখো পরের কোশ্চেন রয়েছে এসএসসি সিজিএল এর প্রশ্নটা এসেছে দু হাজার একুশে আসা প্রশ্ন ধাতুর আকরিকে উপস্থিত অশুদ্ধিকে কী বলে ধাতুর আকরিকে উপস্থিত অশুদ্ধিকে কী বলা হয় আমি একটু আগেই বললাম যে ধাতুর আকরিকে কী রয়েছে ধাতুগুলো যৌগ আকারে অবস্থান করছে ধাতু কী করছে যৌগ আকারে অবস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে কিছু অপদ্রব্য কিছু হাবিজাবি পদার্থর মধ্যে মিশে রয়েছে সেগুলোকে আলাদা করতে হবে আলাদা না করলে আমি ধাতুটাকে মুক্ত অবস্থায় পাব না এবং এই অশুদ্ধিগুলোকে বলা হয় ধা কী বলা হয় খনিজ মল বলা হয় ধাতু মল না খনিজ
অশুদ্ধিগুলোকে পৃথক করতে ব্যবহার করা হয় একটুকে আমি বলে দিলাম আকরিক থেকে যে অশুদ্ধিগুলোকে আলাদা করতে রাসায়নিক পদার্থ ইউজ করতে হয় সেই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে কি বলা হয় একটুকে আমি বললাম বিগালক বলা হয় তাহলে আমার অপশন হয়ে যাচ্ছে এখানে এ বিগালক আমার অ্যানসার হয়ে যাচ্ছে পরের क्वेश्चन দেখেন নাও কি রয়েছে এখানে পরের क्वेश्चन আর আরবি এলপি তে আসা প্রশ্ন সবচেয়ে হালকা ধাতুটার নাম কি আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম তোমরা কমেন্টে টাই আমাকে অ্যানসার করবে সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম কি এবং তার সঙ্গে মনে রাখবে আমরা বর্তমানে একটা খুব মানে যে আমাদের বর্তমান যুগ চলছে যেখানে ব্যাটারি ইউজ করি মানে হিউজ পরিমাণে ইউজ হচ্ছে ব্যাটারি আমরা প্রচুর পরিমাণে ইউজ করছি কেন কারণ আমাদের এত এই মোবাইল এই সমস্ত ইলেকট্রনিক্সের জিনিসপত্র চলে এসেছে যেখানে ব্যাটারিকে বেশি পরিমাণে ইউজ করতে হচ্ছে এবং যেটা দিয়ে ব্যাটারি তৈরি হচ্ছে যে ধাতুটা মেইনলি তৈরি হচ্ছে যার জন্য গত বছর নোবেলও পেয়েছিল একজন এই ব্যাটারি তৈরি করার জন্য যার নাম হচ্ছে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরি হয়েছে এবং এটা খুব হালকা হয় এবং লিথিয়াম যেহেতু হালকা ধাতু সেই জন্য এই ব্যাটারিটার যে এটা রয়েছে ওজনটা রয়েছে সেটাও খুব হালকা হয়ে যায় এবং এই লিথিয়ামটা পেয়ে গেলাম আমরা সঠিক উত্তর এর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখবে পরীক্ষায় দিয়ে দিতে পারে যে জলের চেয়ে হালকা ধাতুর নাম কি জলের চেয়ে হালকা ধাতুর নামও রয়েছে জলের চেয়ে হালকা ধাতু হচ্ছে তোমার সোডিয়াম পটাশিয়াম যদি পরীক্ষা অপশানে থাকে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম তাহলে জলের চেয়ে হালকা ধাতুর নাম পেয়ে যাবে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতুর নাম হচ্ছে লিথিয়াম পরের কোশ্চেন চলে আসি আমরা দেখে নাও পরের কোশ্চেন আর আরবি এনটিপিসিতে আসা প্রশ্ন দু হাজার একুশে প্রশ্নটা এসেছে বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইড কেমন হয় আমি ক্লাসের প্রথমেই বললাম যে ধাতব অক্সাইডগুলো খারিও টাইপের হয় ধাতব অক্সাইড কীরকম হয় খারিও অক্সাইড হয় কিছু কিছু অক্সাইড রয়েছে ধাতব যাগুলো হচ্ছে তোমার উভধর্মী অক্সাইড হয় বেশিরভাগ হচ্ছে তোমার খারিও হয় আমরা যদি একটুখানি দেখে নিই যে অক্সাইড কত রকমের হয় পরীক্ষায় দিতে পারে অক্সাইড হচ্ছে দু রকমের হয় একটা ধাতব অক্সাইড একটা হচ্ছে অধাতব অক্সাইড ধাতব অক্সাইডের মধ্যে বেশিরভাগ কী বললাম খারিও অক্সাইড খারিও অক্সাইডের মধ্যে তোমার সোডিয়াম মনে করো অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড এই যত রকম ধাতুর অক্সাইড আছে এরা হচ্ছে খারিও হয় কারণ এরা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে খার উৎপন্ন করে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কী উৎপন্ন করে খার উৎপন্ন করছে আর একটা আছে উভধর্মী অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং জিঙ্ক অক্সাইড মনে রাখবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পরীক্ষায় দিয়ে দেয় বারবার আসে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং জিঙ্ক অক্সাইড হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড এর সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলে এবং নন মেটালিক অক্সাইড যেগুলো রয়েছে অধাতুর অক্সাইড এগুলো হচ্ছে তোমার কি হয় অ্যাসিটিক নেচার হচ্ছে এগুলো হচ্ছে তোমার অ্যাসিটিক অক্সাইড বলা হয় যেমনভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড বা সালফার ডাই অক্সাইড এই কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড এরা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে দেখো অ্যাসিড উৎপন্ন করছে কার্বনিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করছে এই জন্য এরা হচ্ছে তোমার কি অ্যাসিটিক নেচারের হচ্ছে অ্যাসিটিক অক্সাইড বলা হচ্ছে আর কিছু অক্সাইড রয়েছে যেগুলো নিউট্রাল হয় না অ্যাসিটিক হয় না খারিও হয় যদি পরীক্ষা এমন দিয়ে দেয় তাহলে কার্বন মনোক্সাইড মনে রাখবে এবং জল মনে রাখবে কার্বন মনোক্সাইড এবং জল হচ্ছে তোমার কি না নিউট্রাল অক্সাইড আমরা পেয়ে গেলাম এতগুলো আমার জেনে গেলাম চলো পরের কোশ্চেন দেখি কী রয়েছে পরের কোশ্চেন দেখো কী রয়েছে এখানে ক্যালামাইন কোন ধাতুর আকরিক জানতে চেয়েছে বারংবার প্রশ্ন আসে শুধু এসএসসি এমটি এসে না বিভিন্ন পরীক্ষায় যদি ধাতুবিদ্যা থেকে কোশ্চেন দেয় তাহলে তোমাকে দিয়ে দেবে ধাতুর আকরিকের নাম এবং সংকেত জানতে চাইবে বিভিন্ন পরীক্ষায় নাইনটি চান্স থাকে যে বিভিন্ন ধাতুর আকরিকের নাম জানতে চাওয়ার এটার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি থাকে এখানে হচ্ছে ক্যালামাইন কার আকরিক জিঙ্কের আকরিক আচ্ছা একটা শর্টকাটে তুমি মনে রাখতে পারো ওখানে ক্যালামাইন ক্যালামাইন থেকে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে আমি বাজে ভাষা ইউজ করছি না ভালো ভাষায় বলছি ক্যালামাইন থেকে মনে রাখো ক্যারাটে ঠিক আছে ক্যারাটে ক্যারাটে করলে কি হবে তুমি জিতে যাবে জিতে যাবে মানে জিঙ্ক পেয়ে যাচ্ছ তাহলে ক্যারাটে করলে তুমি জিতে যাবে তুমি অন্য ভাষা ইউজ করতে পারো এখানে আমি ইউজ করছি না তাহলে জিঙ্ক পেয়ে গেলে সঠিক উত্তর পরের কোশ্চেন দেখে নাও কি রয়েছে আর আরবি গ্রুপ ডিতে আসা প্রশ্ন এটা গিফ সাইড কোন ধাতুর আকরিক গিফ সাইড কোন ধাতুর আকরিক বারবার প্রশ্ন দিয়ে দেয় বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়ে দেয় অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক অ্যালুমিনিয়ামের কতগুলো আকরিকের নাম এখানে তোমাকে বলে দিচ্ছি দেখে নাও গিফ সাইডের সঙ্গে মনে রাখবে বক্সাইড ক্রায়োলাইট ঠিক আছে এই বক্সাইড এবং ক্রায়োলাইট এই দুটোকে মনে রাখো তাহলেই হয়ে যাবে কারণ আকরিকের নাম মনে রাখা প্রচণ্ড চাপের বা কষ্টকর যখন আমরা পরীক্ষা দিতে যাই বা আমি বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দিয়েছি তখন আমার যেমন নিজের যেটা ফিল হয়েছে একটা স্টুডেন্ট হিসেবে যে বিভিন্ন আকরিকের নাম এবং সংকেত কনসেপ্ট মনে রাখা সোজা কনসেপ্ট একবার পড়ে ফেললে মনে থেকে যায় কিন্তু আকরিকের নাম মনে রাখা তার সংকেত মনে রাখা এটা কঠিন হয়ে যায় তুমি এইটুখানি মনে রাখো গিফ সাইড গিফ সাইডের সঙ্গে বক্স সাইড তার সঙ্গে ক্রায়োলাইট গিফ সাইড বক্স সাইড ক্রায়োলাইট গিফ সাইড বক্স সাইড ক্রায়োলাইট কার আকরিক না অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক গিফ সাইড বক্স সাইড ক্রায়োলাইট চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখে নিচ্ছি কী রয়েছে দেখো নেক্
করে হ্যাঁ এগুলোকে করতে হলে কি করতে হবে তোমাকে ভালো করে চ্যাপ্টার ধরে ধরে পড়তে হবে না পড়লে পারে তোমার সায়েন্সটাকে কঠিন মনে হবে যারা সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে নেই তাদের ক্ষেত্রে তো আরও কঠিন বলে মনে হবে কারণ আমি যখন এগুলো নিজে পড়তাম তখন আমার ক্ষেত্রে কঠিন লাগতো এগুলো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে তো লাগবেই আমি তোমার জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি ফিল করি তাহলে আমার ক্ষেত্রে এগুলো এখন আমি হয়তো এখন এগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে বা জানি বলে এখন মনে হচ্ছে যা না পারবো তোমার এই সময় মনে হবে তুমিও পারবা যদি প্র্যাকটিস করো তুমিও এক সময় পারবে এগুলো সমস্ত কিছু পেরে যাবে কিন্তু তোমাকে একবার বেসিক থেকে পড়ে নিতে হবে সমস্ত চ্যাপ্টার একবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিতে হবে সে তুমি যেখানেই পড়ো না কেন তুমি নিজের বই থেকে পড়ো তুমি অন্য স্যারের কাছে পড়ো বা তুমি আমার সঙ্গে পড়ো তুমি যেখানেই পড়ো না কেন তোমাকে বেসিক কনসেপ্ট সায়েন্সের একবার ক্লিয়ার করে নিতে হবে এবং তাহলে তোমাকে এই নামগুলো পেয়ে যাবে এই নামের সংকেতগুলো তুমি জানতে পারবে পুরো ভেতরের কনসেপ্টগুলো তুমি বুঝতে পারবে সায়েন্সটাকে একটা মজাদার বলে মনে হবে এবং পরীক্ষার হলে গিয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলো তুমি তুরি মেরে উড়িয়ে দিতে পারবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় চাকরি জোগাড় করতে পারবে কারণ চাকরি জোগাড় করতে হলে সায়েন্সের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করা খুবই জরুরি চাকরির ক্ষেত্রে এই সায়েন্সের কনসেপ্ট না থাকলে এক একটা নাম্বার যদি তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে আসো তাহলে পরে দেখবে এখানে তোমার হাজার হাজার স্টুডেন্ট তোমার থেকে এগিয়ে চলে যাচ্ছে ওই জন্য ভয়কে কাটাতে হবে গন্ডিকে পেরোতে হবে লক্ষণ রেখাকে পের করে পার করে যেতে হবে ভয় পেলে হবে না যে ভাবেন লক্ষণ রেখা দিয়ে দিলে বাবা আমাকে নিয়ে ওষুধ নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে ওরকম কোনো ব্যাপার না লক্ষণ রেখায় কাটিয়ে ভয়কে কাটিয়ে এগিয়ে চলো সায়েন্স পড়ে যাও সায়েন্সই তোমাকে জিতিয়ে দেবে দেখবে অন্য পাঁচটা স্টুডেন্টের থেকে তোমাকে এগিয়ে দেবে একটা নাম্বার তুমি ওখান থেকে ক্যারি করে হাজার জনের থেকে আগে এগিয়ে যেতে পারবে পরের কোশ্চেন দেখে নাও কি রয়েছে আর আর বিএনটিপিসিতে আসা প্রশ্ন জিপসাম জিপসাম কোন ধাতুর আকরিক জানতে চেয়েছে এখানে জিপসাম কোন ধাতুর আকরিক ক্যালসিয়ামের আকরিক জিপসাম হচ্ছে ক্যালসিয়ামের আকরিক মনে রাখবে জিপসাম কার আকরিক ক্যালসিয়ামের আকরিক পেয়ে গেলে পরের কোশ্চেন দেখে নাও কি রয়েছে এখানে নিচের কোনটি তামার আকরিক তামা মানে হচ্ছে কপার তামার আকরিক কোনটা জানতে চেয়েছে এখানে দেখে নাও এখানে দেখো হেমাটাইট রয়েছে হেমাটাইট লোহার আকরিক ম্যাগনেটাইট লোহার আকরিক ঠিক আছে হ্যাঁ ক্রোমাইট লোহার আকরিক এখান থেকে কোনটা হয়ে যাবে আমার মেলাকাইট মেলাকাইটটা হচ্ছে তোমার কপারের আকরিক মেলাকাইট নামটা পেয়ে গেলে কপারের আকরিক আরও কপারের আকরিকের নাম এখানে রয়েছে কয়েকটা পরে রাখতে পারো এখান থেকে কপার পাইরাইটিস পরীক্ষায় দিয়ে দেয় কপার গ্লান্স পরীক্ষায় দিয়ে দেয় আর মেলাকাইট পরীক্ষায় দিয়ে দেয় তাহলে কপার পাইরাইটিস কপার গ্লান্স ওই দুটোর মধ্যে কপার আছেই মনে থাকবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে মেলাকাইট হচ্ছে তোমার কপারের আকরিক কপার গ্লান্স কপার পাইরাইটিস মেলাকাইট হয়ে গেল কপারের বা তামার আকরিক পরের কোশ্চেন দেখানো কি রয়েছে এখানে এসএসসি সিজিএল আসা প্রশ্ন এটা থার্মিট পদ্ধতিতে বিচারক হিসেবে কি ব্যবহার করা হয় এবার এসছে কনসেপ্টের গল্প এতক্ষণ ছিল কি আকরিকের গল্প মানে আকরিকটা তোমাকে মুখস্থ করতে হচ্ছে সংকেত তোমাকে মুখস্থ করতে হচ্ছে কিন্তু এই থার্মিট পদ্ধতি কি পদ্ধতি তুমি আকরিক থেকে এই লোহাকে বা অন্য কোনো ধাতুকে নিষ্কাশন করবে বিভিন্ন ধাতুকে নিষ্কাশন করার জন্য বিভিন্ন রকম পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতি থেকে কোশ্চেন দিয়ে দেয় তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে থার্মিট পদ্ধতি এই থার্মিট পদ্ধতিতে বিচারক পদ্ধতি যে বিচারক রূপে যেটা ইউজ করা হয় তার নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম তুমি দেখবে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দেখবে রেলওয়ে স্টেশনে দেখবে এই সমস্ত যারা থাকে দেখবে এরকমভাবে কী বলে লাইনের মাঝখানে দেখবে ঝালাই করছে দেখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে থার্মির পদ্ধতি ঝালাই করছে এখানে এখানে অ্যালুমিনিয়ামকে ইউজ করা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামকে দিয়ে লোহা লোহাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে লোহা লোহার মধ্যে কি করছে না জুড়ে দিচ্ছে ওয়েল্ডিং করছে দেখবে গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয় এখানে অ্যালুমিনিয়ামকে ইউজ করা হচ্ছে বিচারক হিসেবে পরের কোশ্চেন দেখে নাও কী রয়েছে এখানে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে কোন পদ্ধতি ইউজ করা হয় অ্যালুমিনা হচ্ছে তোমার অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক একটা যেখান থেকে অ্যালুমিনিয়ামকে আমি নিষ্কাশন করবো কোন পদ্ধতি দ্বারা নিষ্কাশন করব তরিত বিজারণ বা তরিত বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা আমি নিষ্কাশন করবো অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়ামকে নিষ্কাশন করবো তরিত বিশ্লেষণ বা তরিৎ বিজারণ পরীক্ষায় দিয়ে দেয় যে কোন পদ্ধতি কার ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে কার ক্ষেত্রে যাবে না কেন যাবে ঠিক আছে এরকম টাইপের বিভিন্ন টাইপের প্রশ্ন থাকে ওটা আরও একটু গভীরের প্রশ্ন এখানে আমি ও মানে যেরকম পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসছে এগুলো নিয়ে এসছি এর মানে এর সেকেন্ড পার্ট যখন আনবো তখন আমি করাবো যে কেন এই থার্মিট পদ্ধতি তোমার ক্যালসি ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে না কেন হচ্ছে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে না কেন অ্যালুমিনিয়ামকে থার্মিট পদ্ধতি আমি দিয়ে নিষ্কাশন করতে পারবো না এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় ওগুলো আমি সেকেন্ড পার্টে নিয়ে আসবো এই ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট হয়ে গেল আমার এখান থেকে যা যা কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আমি করালাম আজকে প্রিভিয়াস ইয়ারে তোমরা আগামী দিনে এই পরীক্ষায় কোশ্চেনগুলো আসলে আশা করছি করে আসতে পারবে চলো দেখা হচ্ছে তাহলে পরের ক্লাসে ততক্ষণ পড়তে থেকো ভালো থেকো থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ